sono, eccomi qua con Erico. Oh, ci stiamo preparando Oggi per l'uscita. Ho dimenticato la parola che mi hai insegnato prima. <ride> Io mi ricordo ancora su cosa? Hajime Mashite. Rui de su. Io amo. Che sarebbe piacere in, ci... eh, in giapponese. Sì, giusto? sì, sì. Piacere sì. in giapponese. Bravissimo. Ah, oh, la mia faccia è enorme. Va bene. <ride> sono nella sua posizione, quella abituale. Forse per voi è anche familiare. C'è anche Mifi. <ride> da youtube di ericottero bellissimo non vedo l'ora del mio <ride> stiamo andando al locale con erico oh, fame da morire si sì, tanto fame oh, siamo arrivati al locale andiamo ciao grazie mille Oh, veramente il posticino è tanto tanto carino. Qua è banco per anche bere qualcosa se volete. E ora da dentro non stanno servendo nessuno, hanno tenuto aperto solo la parte esterna intanto. Eccoci qua seduti con Erico. Ciao! Adesso stiamo pensando di ordinare qualcosa di buono. C'è già arrivato anche il menù. Ed è pure scritto a mano. <ride> Il ristorante è un ristorante molto moderno, proprio molto frequentato dai giovani. Infatti quando siamo entrati qua abbiamo visto un sacco di gente che sì. si sono seduti e fermati. Quindi non sarà un ci ristorante cinese, diciamo, solito di quelli che ero stata prima. Hai visto qualcosa che ti potrebbe interessare? Questi due. Pollo fritto giapponese, karage. Questo mi piacerebbe assaggiare. Mm. Io adoro il fritto, <ride> qualsiasi cosa che non è salto. Mangio molto pesante io. Anche questo Dunk and Roll. <ride> I nomi sono molto simpatici. Da bere cosa vorresti? Eh, non posso, Facciamo sono... Ah, non uh, devo oh, guidare, oh, purtroppo oggi sono in macchina. Oh. Ma con Erico ci siamo detti che un giro di Bacoro Tour a Venezia ci sta. Ciao! Ragazzi, Se non ti dispiace essere filmato puoi venire a fare un saluto? Allora, e volete qualche spiegazione? Tutto sì, chiaro? certo! Io invece come primo prendo un Pai Thai. Questo sarebbe un piatto thailandese, giusto? Sì, Bene. E poi prendiamo invece un secondo mm. di Karage. Sì. Mm. Ok. E sì. Va bene, grazie okay. mille. Veramente tanta roba. Sì, il ragazzo è carinissimo comunque, quindi sì. se venite qua <ride> almeno un'ottima spiegazione sì. ce l'avete. Peccato che la nostra telecamera era un po' in basso, quindi non si poteva riprenderlo <ride> del tutto. Oggi è bellissima giornata e abbiamo fatto video anche per il mio canale. Adesso esatto. riprendiamo da sì. mangiare. Il suo canale penso che conoscete anche tutti voi, è Ricottero. Se non Ricottero. sapete andate a vedere, date un'occhiata. Lei è giapponese, parla prevalentemente della cultura giapponese, curiosità, delle cose molto interessanti. Grazie. <ride> Vabbè, cin con questo. Yay. 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 Ah, rinfrescante. Ah, anche sì. da voi si dice gambei. Kanpai. Noi invece si dice Kanpei. Oh, simile. Sì, simile. Kanpei. Kanpei. <ride> esatto. Ma c'è una parola italiana che assomiglia a una parola cinese. Per esempio, in italiano, mm. fare nanna, mm -hmm. in giapponese si dice nenne. Ah, ok. <ride> Beh, sì, queste parole secondo me per parlare con i bimbi sono molto simili. Mm. Nene per noi è anche latte da bere. Sì? sì, sì, mi abbiva a chiedere nene. Nene. Sì, sì. <ride> sì. C'era cioè, stata questa cosa molto, come posso dire, quasi una barzeretta, perché in, in cinese si dice oro rosa, io ho questo bracciale in oro rosa, mei kui jing. Mei kui jing in Veneto potrebbe diventare me cugin, che sarebbe mio il mio cugino. <ride> C'era questa somiglianza di parola. Sì, che profumo, è arrivato intanto gli arrosticini. Non sono piccante, no? credo, e c'è il cumino. Questi sono fatti di cumino. Possiamo intanto anche iniziare a mangiare, tanto sono antipasti. Sì. Infatti il ristorante è cicchetteria asiatica, quindi ti arriva un po' mix di tutto. Questo è più cinese. Se arriva la parte giapponese, faccio spiegare da Erico. Okay. <ride> mm. Buonissimo. Gustosissimo. Mm. Agnello magro, grasso, con fuori mm, un strato di polvere di cumino. 
Io adoro il cumino. Buono. Mm. Finito in un boccone. Mm. Ogni tanto mi scappa una frase di mm. cinese anche con te. Grazie. Questo è il tomaki. Esatto. Oh, sono arrivate tantissime cose carinissime, anche tante cose giapponesi. Infatti, passo il microfono anche a Erico, così vi spiega un po'. Prima, takoyaki des, takoyaki, tako vuol dire polipo. Quindi, queste sono polpette di polipo. È difficile farlo a casa, c'è piastra apposta con i buchi. Ho visto spesso. Sì, ma io non sono capace. <ride> Fare la forma perfetta, uh -huh. rotonda così, pallina, è difficile. E quindi dunque c'è tipo pastellato uh -huh. e dentro c'è un pezzo di polipo e si mangia con questa salsa apposta per takoyaki e un po' di maionese, chi vuole. E poi sopra c'è scaglia di... scaglio? Scaglie? Scaglie, scaglie di sì. tonno. Esatto. Che si chiama katsuobushi. È buonissimo, mm -hmm. assaggia. Questo c'era scritto futomaki, quindi maki è sempre tipo sushi arrotolato. Sì. Però questo sembra caldo, quindi forse... Sì, fritto un... anche. Fritto anche. Ma ho sempre un dubbio, in Giappone si usa a friggere i maki? Mm, normalmente no. Ah, infatti anche questo credo che sia una invenzione in italiano perché tanti... Perché locali... sushi non devono essere esatto. caldi in Giappone. Sì. Però comunque sì, cioè... È buono. Sì, sì, il fritto è buono. Sì, anche perché sono... a me piacciono, cioè a me piace provare tanti piatti diversi, anche, esatto. anche se non sono, come dire, ricetta tradizionale giapponese, mm -hmm. cioè, anzi io sono curiosa di assaggiare Anch tutto. Io, volentieri. Questi sono invece i voltini di primavera che conoscete già tantissimo, ma è una variante ancora, loro hanno messo al posto delle verdure classiche, hanno messo l'anatra, infatti anche il nome era super diventente, si chiama Duncan Roll. Questo è abbinato alla salsa di arachidi, diceva, invece per i futtomaki fritti c'è la salsa di mango. Nel frattempo ci è arrivato anche... Karake, il pollo fritto allo stile giapponese. In realtà a Karake c'è un sacco di ricette diverse, uh -huh. ma di solito cosce di pollo tagliati a pezzi e poi mettiamo a condire, cioè marinare, marinare uh -huh. la carne marinare, sì. con la... come si chiama? C'è tantissima gente. Sì. <ride> Ci siamo sentiti un po' osservati. <ride> con l'aglio a volte aglio, salsa di soia, e dipende dalle ricette, a volte anche mirin. E poi dopo mettiamo spesso fecola di patate. Uh -huh. Anche noi per sì. fare il pollo fritto. Sì, e poi friggiamo. Mm. Fecola di patate o anche amido di mais, tante volte sono delle, delle farine molto utili per friggere le cose e lo rende più croccante, mm. mentre se usi solo la farina normale è per più creare la pastella. Mm. Mangio intanto questo, posso? Okay. Vado. Questo è takoyaki. Takoyaki. Oh. Caldo. Mm. Oishi. Oishi. È buonissimo comunque. Fuori è croccante. Questa pastella proprio che si scioglie. Buonissimo. Assaggiamo un attimo anche quello. Questo è invece il futomaki fritto. Mm, proviamo. Anzi, intanto provo senza la salsa. Così. Bello gigante. All'interno del futtomaki hanno messo anche un po' di filadelfia e maionese. Infatti ha questo cuore proprio sciolto di liquido, quindi la parte fuori è proprio croccante. E il riso fritto fuori sembra quasi una crostatina, quindi veramente i chicchi di riso si sente proprio che sono fritti, durretti, no? Quindi sono proprio croccanti. Mentre dentro il riso è ancora morbido, con all'interno un maionese e filadelfia che sono sciolte, quindi proprio buonissimo, bellissimo contrasto. Nel frattempo è arrivato anche il nostro Pai Thai, 
giusto per avere un'unione di tutte le cucine asiatiche, quasi tutte. Questo invece è un piatto tipico thailandese con le tagliatelle thailandesi saltati. Ora tutti i nostri piatti sono arrivati, siamo al completo, quindi inizieremo a mangiare anche con calma. Nel frattempo il ristorante è proprio è riempito di tutte le persone, c'è tantissima gente, quindi ci sentiamo leggermente in imbarazzo. No, io no. <ride> Bene. Assaggiamo un attimo l'involtino. Vediamo, prendo metà. Anatra. Sì, dentro c'è anatra, salsa arachidi. Mm. Buono. Effettivamente già questo mi ricorda più gusto cinese perché l'anatra sembra cucinato da parte alle cinque spezie, quindi delle spezie diciamo della cucina proprio noi uh, cinesi. Si sente. Mm. Haoci. 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 Esatto. Che buoni. Tra l'altro i piatti sono molto ben presentati, cioè proprio anche come, eh, come viene portato a tavola. Sono molto belli. Io provo con la salsa di mango. Ok. Mm. <coughs> Scusa. Piccante. Questo è piccante. Sopra c'è un polvere di peperoncino. Mm. Quindi l'ho un po' aspirato e mi ha fatto tossire un attimo, quindi... Se fai attenzione allora non ti dovrebbe fare questa reazione, perché non è piccantissimo. Però tu riesci a mangiare il piccante? Più piccante sì. di pepe. Mi è andato un po' di traverso, diciamo. Però buono è buono. Io, a me piace tanto il peperoncino, quindi mi piace, lo apprezzo. È solo che non ero preparata, pensavo che fosse una, una cosa più delicata. Mm. C'è anche un po' di sesamo. Mm. Ho provato anche con la salsa di mango, direi che sta molto bene. Mm. E poi ci piace questa consistenza di croccante, 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 e eh, mi piace. Sto cantando da qui. C'è anche pure qualcuno che canta. Lirico. <ride> Puoi fare una battaglia. <ride> una challenge. Mm. In Cina si mangia questo spesso? Germogli sì. di soia, molto spesso. Mm, anche in Giappone. Mm -hmm. allora, I germogli sono delle cose che mangiamo no molto noi asiatiche. Il futomaki abbinato alla salsa mango sta davvero bene, ti, fa, ti dà diciamo, una sensazione più estiva perché è un po' dolce, aspro, no? quindi ti va a togliere un po' di pesantezza magari del riso fritto, aggiunge questo strato di eh, leggerezza. Assaggio un attimo questo pai, pai thai, pai thai. Pai thai. dovranno essere sempre le tagliatelle di riso. Sono tipo uh, pappardelle, tagliatelle, trasparenti. Mm. Forse dovevo un attimo mescolarlo. Mm. Perché quando mangi solo la pasta senti un po' di salato, mm. un Mescola po' troppo. Se vuoi. Mm, magari chiedo un altro paio di bacchette così. Mm. Mi dispiace farti mangiare le bacchette che ho usato io per mescolare, no? Grazie. <ride> Se hai bisogno ce n'è un altro paio. Con questo mescolo il piatto. Di solo la pasta da sola senti un po' di salato troppo. Mm. Mentre il germogli di soia e i gamberi non sono salati. Quindi con quello ti vai un po' a bilanciare bene mm. tutto il piatto. Da che età hai cominciato a cucinare? Sette, otto anni. Eh? <ride> sì, vivendo in campagna quando non hai genitori a casa ti devi un po' arrangiare, no? Quindi quando i nonni sono in campo ti devi un po' arrangiare e fare le cose da sola. Ma facevo delle cose semplicissime, tipo buttare giù il riso, qualche piatto con patate, delle cose molto semplici, sì sì. E poi, siccome mi piace anche tanto, dopo ho sempre cercato di imparare di più, anche andando a vedere i video, tutto quanto, quindi così pian piano si migliora. Mi prendo anche un gambero. Ecco. Usiamo questo? Mm, sì. È bello che non è solo il ristorante tipico di giapponese, ma anche ci sono vari piatti, di, piatti orientali. Quindi anche io sono molto curiosa di assaggiare tipo questo, mm -hmm. che è thailandese, sì. e anche cinese, è molto bello. Sì. Aggiungono poi, secondo me, qualche tocco del loro chef, perché certi abbinamenti lo hanno creato loro, tipo queste salse qua, 
secondo me è un più diciamo un tocco loro particolare del ristorante quindi diciamo un ristorante più inno innovato buono per adesso ora si piace di più a me questa mm. a me questa mm. Mm. Sì. Buono, buono, buono. Questi sono buoni proprio quando li metti tutta la polpetta in terra in bocca. E aspetta che si scoppia dentro. Allora ragazzi, noi adesso ci concentriamo a finire il nostro cibo, quindi vi saluto qui. Se passate per centro a Padova, eh, fidatevi, questo è un posto veramente, secondo me, valido per fare un pasto tra gli amici, perché l'atmosfera è proprio quella informale, quindi una uscita di venerdì sera ci sta da Dio. Sono con Erico e mi raccomando andate a vedere anche il suo di canale, sono davvero contenta di avere lei oggi in compagnia con me. Vi salutiamo qua insieme allora. Grazie, ci vediamo presto. A presto, Vattene. ciao! ciao.